الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى المراجعة المركزة لليونت الرابع للصف السادس الابتدائي هذا اليونت هو مراجعة لجميع اليونتات الثلاثة السابقة ولا يوجد فيه شيء جديد فقط توجد قطعة الماوس الماوس هي قطعة الفأرة فأرة الكمبيوتر هي فقط الجديدة في هذا اليونت كمبيوتر ماوس يعني فأرة الكمبيوتر موجودة هذه القطعة في صفحة 55 من كتاب الطالب My Progress تقدمي وهذه من نصوص الكتاب الداخل في الوزاري يعني يجب على الطالب أن يحفظ الأسئلة اللي بالأسفل اللي تخص هذه القطعة لأنه ليست من القطع المر اللي يراها الطالب وإنما يجب أن يحفظها ما في قطع نصوص الكتاب السابقة هذه القطعة عليها أسئلة في الأسفل هي فقط هذه الأسئلة الداخلة في الوزاري لذلك سوف نبدأ بالأسئلة أولا Number one, uh, السؤال الأول يكون Number one, why is it called a mouse? Why is it called a mouse? لماذا تدعى ماوس؟ لماذا تدعى يعني فأرة الكمبيوتر بالفأرة؟ لأنها هي تشبه الفأرة الحقيقية كما موجودة في القطعة Because it looks like a real لأنها يعني تشبه الفأرة الحقيقية يجيب الطالب على هذا السؤال نأخذ نصف الإجابة من السؤال نصف الإجابة نأخذها من السؤال ويكمل الطالب أما كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات من القطعة في ذلك يسهل على الطالب أن يجيب على هذه الأسئلة أول شيء نحذف why نحذف why إذا كانت موجودة is it is موجودة أو are أو am والفاعل طبعا نقدم لازم الفاعل بالبداية الفاعل يكون كما قلنا أما هي شي ات ذي وي يو هذه فاعل أو اسم الشخص الجمع أو المفرد فهنا لدينا الفاعل هو ات ات نقدمها بالبداية ونسوي طبعا الاي كابيتال كابيتال لتر ات وننزل الاز ات از وننزل كولد كولد A mouse. يعني معناها it's called a mouse إنها تدعى فأرة ويكمل الطالب بسبب إنها تشبه الفأرة الحقيقية because it looks like a real فقط يكتب الطالب because it looks like a real وأخذنا نصف الإجابة من السؤال حذفنا الواي ونزلنا الات أولا وبعدها الاز الفعل المساعد وبعدها ننزل بقية الجملة ونكمل الجملة because Because it looks, looks معناها تبدو, looks like a real. Because it looks like a real, لأنها تبدو كالفأرة الحقيقية. It's called a mouse because it looks like a real. فقط يكون هذا جوابها. فيحفظ الطالب يأخذ نصف الإجابة من السؤال والبقية يأخذها من القطعة ويجب عليه أن يحفظها. Number two, how many buttons do most mice have? How many buttons do most mice have? كم عدد يعني الزرار اللي يملكها تملكها أغلب فأرات الكمبيوتر؟ هنا mice جمع لكلمة mouse. إذا كانت دو موجودة في الجملة فنحذف من بداية السؤال إلى الدو نحذف أداة السؤال How many buttons do نحذفهن جميعهن نحذف أداة السؤال أولا وإلى الدو من بداية السؤال إلى الدو أو إذا كان does موجودة أو did نحذفهن من البداية إلى do or does or did وبقية الجملة ننزلها بالبداية فنكتب most mice have وطبعا نسوي أول حرف capital letter فنكتب most mice have وكما نعرف بأنه أغلب الفأرات هي تملك زرين الزرار الأيمن والزرار الأيسر فنكتب two buttons و buttons موجودة هنا في بداية السؤال فنكتب two يكتب الطالب فقط two ونكتب buttons إذا ما يعرفها الطالب buttons موجودة بالسؤال يعني أغلب فأرات الكمبيوتر تملك زرين number three what do you use the wheel for what do you use the wheel for لأي شيء تستخدم العجلة عجلة الماوس 
فيها يوجد عجلة صغيرة لأي شيء نستخدمها كما قلنا إذا كانت موجودة do or does أو did نحذف من بداية السؤال إلى do or does or did فنحذف what do حذفناها what do بقت لدينا you use the wheel for إن ننزل هنا نفسها أما ننزل you نفسها أو يعني أكثر المرات نحول you إلى I نحول اليو إلى آي السؤال موجه لك فيقول ما لأي شيء فيقول لأي شيء تستخدم الويل عجلة الفأرة فتقول أنا أستخدمها لي يعني التمرير الأعلى وللأسفل فأما تبقيها يو أو تحولها إلى آي ولكن على الأغلب تحولها إلى آي آي يو حولناها إلى آي وننزل بقية الجملة كاملة أخذنا نصف الإجابة من السؤال آي يوز ننزل بعد اليوم لأن حولناها إلى I I use the wheel for أنا يعني أستخدم العجلة لي عجلة الفأرة فأرة الكمبيوتر لي أي شيء للتمرير للأعلى والأسفل فنقول for scrolling up and down for scrolling up and down for scrolling فيحفظ الطالب فقط يكتب scrolling up and down For. كتبنا الفور موجودة scrolling up and down scrolling up and down يعني فقط كتب الطالب هذه الإجابة والنصف الإجابة أخذناها من السؤال number four which finger should you put on the left button Which finger should you put on the left button? يعني أي أصبع يجب أن تضعه على الزر اليسار. كما قلنا إذا كانت في السؤال موجودة is, um, are, should. فتبقى الأفعال المساعدة تبقى في الجملة وما نحذف فقط نقدم الفاعل عليها هنا يكون أما it, I, they, we, you ففقط يبقى بالجملة بالجواب بجملة الجواب ولا نحذفهن فهنا لدينا which finger should you put on the left button فنحذف which finger فنحذف أداة السؤال which نحذف which finger وتبقى عندنا should you put on the left button بأنه you أما أبقيها نفسها أو أحولها إلى I وعلى الأغلب يجب أن نحولها إلى I فنحول you إلى I نقدمها I وننزل should I should كما قلنا should و is و am و are نبقيهن من ما نحذفهن مو مثل do does و did نحذفهن I should put وننزل بقية الجملة كاملة لأنه هنا أخذ نصف الإجابة من السؤال I should put on the left button فنحن ماذا نضع فنحن ماذا نضع على الزر اليسار هو نضع index finger وهذه هي فأرة الكمبيوتر كما نلاحظ بأنها فيها زرار هذا هو الزر اليسار left button وهذا right button وهذا الزر هو right button كما نلاحظ تسمعون الصوت صوت النقر نضع index finger هذا الأصبع هو index finger السبابة على الزر اليسار on the left button ونضع middle finger هذا الأصبع هو middle finger الأصبع الوسط نضعه على الزر اليمين on the right button إذا index finger نضعه على left button و و middle finger نضعه on the right button أما the thumb thumb هذا الأصبع أصبع الإبهام نضعه on the side of the mouse على جانب الفأرة نضعه على جانب الفأرة وكما نلاحظ أيضا في الفأرة wheel wheel هذه عجلة الفأرة عجلة الفأرة فأرة الكمبيوتر للتمرير للأعلى وللأسفل للتمرير للأعلى وللأسفل I should put on the left button يعني أنا يجب أن أضع على الزر اليسار كما قلنا index finger فيكتب الطالب فقط index و finger موجودة في السؤال فقط يكتب الطالب index index و finger موجودة في السؤال فيكتبها finger يعني أصبع السبابة فهذا الجواب جميع أخذناه من السؤال فقط كتب الطالب index 
I should put on the left button index أو نستطيع أن نضع index finger في الوسط I should put index finger هنا نضعها on the left button والآن لدينا number five Where should you put your thumb? Where should you put your thumb? أين تضع إصبع الإبهام؟ كما تعلمنا بأنه هذه فارة الكمبيوتر وضعنا إصبع السبابة في على الزر اليسار وإصبع الوسط على الزر اليمين والإبهام الإبهام كما نلاحظ هذا هو الإبهام نضعه على جانب الفأرة فأرة الكمبيوتر on the side of the mouse فكما قلنا نأخذ نصف الإجابة من السؤال إذا كان شد هنا لدينا شد موجودة في السؤال فمن نحذف نحذف فقط أداة السؤال فنحذف where حذفناها النزل اليو اليو كما قلنا نحولها إلى I أو نبقيها ولكن الأفضل نحولها إلى I I وننزل شد بعدها I should وننزل put بقية الجملة put ولكن هنا لدينا your يعني اصبعك هو يسال في السؤال اين تضع يجب اين يجب ان تضع اصبع الابهام اصبعك الابهام فهنا اصبعك انت تتحدث عن نفسك الان انا اضع اصبعي فيتحول يور الى ماي اصبعي فتكون يور تتحول الى ماي ماي ثام وننزل ابهام اي شود بوت ماي ثام انا اضع اصبعي الإبهام فأخذنا نصف الإجابة من السؤال ونكمل الجواب هو ماذا أين نضع أصبع الإبهام قلنا على جانب فأرة الكمبيوتر فنكتب on the side of the mouse فقط هاي الإجابة اللي راح أكتبها هي يكتبها الطالب on the side side معناها جانب on the side of the mouse on the side of the mouse فقط كتب هذه وهذه الإجابة خذناها من السؤال I should put my thumb on the side of the mouse يجب أن أضع أصبع الإبهام على جانب فأرة الكمبيوتر والآن سوف نبدأ بشرح the challenge يعني unit 4 lesson 1 page 54 صفحة 54 من كتاب الطالب هنا لدينا أسئلة team A و team B team معناها الفريق A و فريق B ففريق A يجيب على أسئلة تيم A وفريق B يجيب على أسئلة تيم B والآن سوف نبدأ بأسئلة فريق A Number one, how many cousins do you have? كم عدد الأبناء العم أو بنات العم أو أبناء الخال أو بنات الخال لديك؟ أما يكتب الطالب two cousins or I have four cousins Number two, where does a doctor work? أين يعمل الطبيب؟ فكما معروف هو في المستشفى فنقول in a hospital number three in on at my mother is a housewife أمي ربة بيت she works home كما قلنا بأنه مع الهوم يأتي at وفي بعض الأحيان مع school أيضا يأتي at وأما الأماكن المفتوحة مثل farm المزرعة building site موقع البناء و وأيضا الروتس الشوارع فنضع معها اون أما الأماكن المغلقة مثل الريستورانت المطعم هوسبيتال المستشفى وبعض الأماكن الأخرى أوفيس المكتب نضع ان نمبر فور I want to be a or a pilot because I like meeting people لأنه يعني أنا أريد أن أكون طيار لأنه أحب أن ألتقي بالناس بايلوت بايلوت هنا بداية بي ليست حرف من حروف العلة فنضع لأنه كما قلنا بأنه حروف العلة يأتي قبل هنا ان فهنا P ليست من حروف العلة فنضع A Number 5 I don't feel well أنا لا أشعر بتحسن I have a cough and A أنا لدي يعني أنا لدي سعال و cold طبعا يكون زكام Number 6 He cut his finger هو قطع أو جرح إصبعه He a plaster He a plaster on it He should put a plaster on it ويجب أن يضع لاصق عليهم Number seven, what's a jug made of? What's a jug made of? كما قلنا بأنه إناء اللي نضع فيه الماء من أي شيء مصنوع هو مصنوع من الزجاج فنقول it's made of glass. It's made of glass. Number eight, thick و cheap. What are the opposite adjectives? ما هي الصفات المعاكسة لهذه الكلمات? Thick هو سميك وعكسها كما قلنا thin or light. و cheap رخيص عكسه expensive غالي 
والآن سوف نبدأ بأسئلة تيم بي نمبر 1 how many ants do you have كم عدد العمات لديك فيكتب الطالب أما 3 ants or I have 2 ants نمبر 2 where does a waiter work أين يعمل النادل الذي في المطعم فهو يعمل في المطعم فنقول in a restaurant نمبر 3 in on at my ankle is an engineer عمي هو يعني مهندس he works an oil refinery يعمل في مصفى النفط مصفى النفط هو يعني يدخل في داخله من الأماكن المغلقة فنقول in number four I want to be a or an IT programmer because I like using computers لأنه أحب أن يعني أستخدم الكمبيوترات فهو من الذي يستخدم الكمبيوترات المبرمج ال المبرمج IT programmer بداية I حرف من حروف العلة فنستخدم an I want to be an IT programmer. Number five, I have a temperature. أنا لدي درجة حرارة مرتفعة. You should go to bed. أنت يجب أن تذهب إلى السرير. Number six, my sister has a stomach ache. يعني أختي لديها وجع معدة. She so much cake. هي يجب أن لا تأكل الكثير من الكيك. فنقول she shouldn't eat so much cake. Number seven, what are rain boots made of? من أي شيء مصنوع البوت أو الحذاء ذو الرقبة المطري They are made of rubber هم مصنوعين من المطاط طبعا قلنا هنا they لأنه البوت هو من جزئين فأي شيء من جزئين هو نعتبره جمع فنقول they are made of rubber Number 8 Soft و plain What are the opposite adjectives ما هي الصفات المعاكسة لهم Soft ناعم وعكسها hard صلب hard صلب و plain يعني بسيط أو غير ملون وعكسها colorful ملون والآن لدينا الصفحة الأخرى unit 4 lesson 3 page 56 صفحة 56 of the pupils book من كتاب الطالب my homework واجب البيتي read the homework and complete the sentences طبعا هذه التمارين هي تعتبر مراجعة لليونتات الثلاثة السابقة اقرأ الواجب البيتي وأكمل الجمل your homework today is واجبك البيتي اليوم هو Write five paragraphs to a friend about yourself and your family. اكتب يعني خمسة قطع حول يعني إلى صديق إلى صديق حول نفسك وعن عائلتك. For example, say where you live. على سبيل المثال قل أين تعيش. The people in your family and their jobs. الناس اللي في عائلتك ووظيف وظائفهم وما هي وظائفهم. What you want to be when you grow up. ماذا تريد أن تكون حينما تكبر. This homework is about me. هذا الواجب البيتي حولي. And my ويكتب الطالب family وحول عائلتي. My name is Wissam. اسمي Wissam. And I am 12. وأنا عمري 12 عاما. I live in Baghdad. أنا أعيش في بغداد. I'm sure you know that Baghdad is the capital of Iraq. أنا متأكد بأنك يعني تعرف بأنه بغداد هي عاصمة العراق. فنكتب الفراغ number two capital. I have a little brother and an older sister. أنا لدي أخ صغير وأخت أكبر. Their names are Ammar and Dania. أسماءهم هم عمار ودانيا. Ammar is six and Dania is thirteen. Ammar هو ست سنوات ودانيا ثلاثة عشر عاما. We have two cousins. نحن لدينا أبناء عم أو أبناء خال يعني اثنين هم باسم and Hiba. They are twins. هم يعني توأم. They are our best friends. هم يعني أصدقائنا الأفضل. Do you have any brothers and sisters? هل تملك أي أخوان أو خوات? My father works in an office. أبي يعمل في مكتب. He is an IT programmer. لأنه يعمل في مكتب فيكون مبرمج معلومات. An IT programmer. He makes programs for new buildings. هو يعني يعمل برامج للبنايات الجديدة. My mother is a nurse. أمي ممرضة. She works in a big hospital. إنها تعمل في مستشفى كبيرة. In Baghdad. في بغداد. طبعا هذا هو من ضمن الإنشاء الكلمات الموجودة بي أخذناهم في الإنشاء الأول. We are lucky. نحن محظوظين because our grandma and grandpa live very near us. نحن محظوظين لأنه أجدادنا يعني جدتي وجدي يعيشون بقربنا. I love them very much. أنا أحبهم كثيرا. And they look after us. وهم يعتنون بنا. When our parents are at work. حينما يكونون يعني والدينا في العمل. Tell me about your family and 
what you like doing tell me about your family and what you like doing اخبرني حول عائلتك وماذا تحب يعني ان تفعل what do you want to be when you grow up ماذا تريد ان تكون حينما تكبر i want to be a doctor because i want to help people when they are ill انا اريد ان اكون طبيب لكي اساعد الناس حينما يكونون مرضى وهنا بالاسفل اجابات الفراغات التي بالاعلى ولدينا الصفحه الاخرى لللسن 4 page 57 صفحه 57 من كتاب الطالب هنا لدينا جيمز لعبه يلعبها الطلاب في الصف لكن لدينا هنا بعض الاسئله المهمه نمبر 1 اي هاف هيديك انا لدي وجع راس يو شود فيكمل الطالب يو شود جو تو بيد يجب ان تذهب الى السرير يو شود نمبر 2 يو شود كيب يور باسورد سيف انت يجب ان تبقي كلمة السر امنة فيكتب الطالب سيف نمبر 3 هاو ار يو توداي نمبر 3 هاو ار يو توداي كيف حالك اليوم فيجب الطالب اما يقول ام فاين انا جيد او يقول اي دونت فيل ويل انا لا اشعر بتحسن نمبر 4 هو وركس ان ا ريستورانت من الذي يعمل في المطعم فيكون ا ويتر نمبر 5 اي هاف ا كولد اي دونت فيل فيكتب الطالب ويل انا لا اشعر بتحسن لانه لدي زكام Number six, where does a builder work? أين يعمل البناء? On a building site. كما قلنا في موقع البناء. وموقع البناء هو مفتوح فنقول on. Number seven, my mom needs a saucepan. أمي تحتاج قدر. Where should she go in the mall? أين تذهب في المول؟ يجب أن تذهب. أين يجب أن تذهب في المول؟ كما قلنا تذهب إلى home cooking. Home cooking هي فيها القدور وكل شيء يخص المطبخ. Number eight, I like writing with a pen better than a thick one. أنا أحب أن أكتب بالقلم الرفيع أكثر من القلم السميك فنكتب thin. Thin هي عكس thick. Number nine, it's cold today. إنها يعني باردة اليوم. I'm wearing a thick sweater. أنا أرتدي يعني بلو سميك. Number ten, I don't like these boots. أنا لا أحب هذه يعني الأحذية الذو رقبة. But I like those ones on the top shelf. أنا ولكن أنا أحب هؤلاء التي على الرف الأعلى. فهنا الذوس ذي سي للقريبات والذوس للبعيد. Number eleven. Most paper is made from wood. كما قلنا بأن الورق أغلب الورق مصنوع من الخشب. Number twelve. What do you do? أو what are you doing now? كما قلنا بأنه إذا موجود now في الجملة فنختار اللي بها ing. فنختار are you doing والآن لدينا unit 4 lesson 1 page 52 صفحة 52 of the activity book من كتاب النشاط activity A complete the sentences أكمل الجمل number 1 when I grow up حينما أنا أكبر I want ويكمل الطالب to be a teacher or a doctor أو أي مهنة من المهن because I want help young people to learn you know, أنا أحب أن أساعد الصغار لكي يتعلمون number 2 When I grow up, حينما أنا أكبر, I want to be an engineer. أنا أحب أن أكون مهندس because ويكمل الطالب because I want to build things. لأن أنا أريد أن أبني الأشياء. لأنه المهندس يبني الأشياء والمعلم يعلم الأولاد والطبيب يساعد المرضى. I want to build things. Number three, what's one of the next job? يسأل يعني ما هي وظيفتك أو وظيفة والدك أو وظيفة أمك فيسأل أما نقول what's your job ما هي وظيفتك أو what's your father's job ما هي وظيفة والدك أو what's your mother's job ما هي وظيفة والدتك نمبر 4 where a housewife ولدينا فراغين من يكون لدينا فراغين ونسأل عن مهنة من المهن فنستخدم أما does ويجب أن يكون does or do حسب يعني الفاعل ويكون يجب أن يكون مع does or do دائما يجي فعل رئيسي يأتي فعل رئيسي where does هنا استخدم does لأنه housewife مفرد where does a housewife work أين تعمل ربة البيت number five a bus driver the roads يعني سائق الباص يعمل في الشارع أو على الشوارع فنقول a bus driver works on the roads on the roads لأنه الشوارع مفتوحة فنستخدم on Number six, how many sisters Basim? وأيضا لدينا فراغين. كم عدد الأخوات يملك Basim؟ فأيضا هنا Basim مفرد فنستخدم does. How many sisters does Basim have? يعني كم عدد الأخوات اللي يملكهم Basim? Number seven, my mother has a brother. أمي لديها أخ. 
he's my فيكون هو طبعا خالي فنقول ankle he's my ankle number eight my father has a sister أبي لديه أخت فتكون طبعا عمتي she's my aunt إنها عمتي والآن لدينا activity B read and write the number of the correct picture اقرأ وأكتب رقم يعني الصورة الصحيحة هنا لدينا صور بالأسفل ولدينا هنا كلمات I am a bus driver فتكون number four هنا bus driver سائق الباص I work on the roads أنا أعمل على الشوارع I drive the school bus أنا أسوق يعني باص مدرسي The roads in Baghdad are very busy يعني الشوارع في بغداد جدا مزدحمة There are lots of cars هناك الكثير من السيارات Taxis يعني التاكسيات Trucks الشاحنات And buses والباصات فتكون picture number one هنا صورة يعني الازدحامات I usually drive lots of children to school أنا عادة يعني أخذ الطلاب الكثير من الطلاب إلى المدرسة in the morning في الصباح and take them home in the afternoon وأخذهم في الظهر ما بعد الظهر إلى البيت فتكون picture number six كما لاحظ هنا يأخذ الطلاب I wake up early أنا أستيقظ مبكر هنا number two تكون and have my breakfast وأتناول فطوري then I drive my big yellow bus from the bus station وبعد ذلك أسوق باصي الأصفر من محطة الباص فتكون number five هنا باصه الأصفر sometimes children leave the bags on the bus بعض الأحيان الأولاد يعني يتركون حقائبهم في الباص فتكون number three I put the bags in a safe place. أنا أضع الحقائب في مكان آمن and give them back the next day. وأعطيهم يعني في اليوم التالي. والآن لدينا activity A lesson two page fifty three صفحة ثلاثة وخمسين of the activity book من كتاب النشاط. Read and label the pictures. يعني اقرأ واكتب أسماء الصور. هنا لدينا أسماء الصور ويطلب منا نضعها في الفراغات. Rubber wheels يعني عجلات مطاطية Metal legs يعني سيقان أو أرجل معدنية A cotton net شبكة قطنية A plastic bowl يعني كرة بلاستيكية A wooden table top منضدة علوية خشبية A wooden bat يعني مضرب خشبي فهنا لدينا هذه المنضدة الخشبية للعبة التنس هنا نضع A plastic bowl يعني مأشرنا على كرة التنس و cotton net a cotton net يعني يعني شبكة قطنية a wooden table top يعني منضدة خشبية علوية a wooden bat a wooden bat يعني معناها مضرب خشبي وأيضا لدينا لدينا عجلات rubber wheels يعني عجلات يعني مطاطية وأيضا السيقان تكون معدنية metal legs الآن لدينا activity B write an adjective for these things اكتب صفات لهذه الأشياء Number one shoes فيكون يعني أكثر الأحذية تكون جلدية فنقول leather shoes يعني حذاء جلدي وأيضا نستطيع أن نقول a rubber shoes. Number two scarf a light scarf يعني وشاح خفيف. Number three a glass bottle يعني قنينة زجاجية. Number four a plain shirt قميص غير ملون. Number five a rubber toy لعبة مطاطية و 6 الدنم كاب يعني قبعة كابوي والآن لدينا activity A lesson 3 page 54 صفحة 54 of the activity book من كتاب النشاط read a boy story اقرأ قصة الولد I went to mall yesterday يعني هنا كلمات خاطئة ويجب أن يغيرها الطالب أنا ذهبت إلى المول البارحة ولكن هو ليست المول وإنما سكول إلى المدرسة But I didn't feel well ولكن لم أكن يعني أشعر بتحسن I had a headache and a sore air أنا لدي كان وجع رأس وأذن متقرح هي ليست أذن متقرح وإنما كان a sore throat وحنجرة متقرحة I felt hot أنا شعرت يعني بالدرجة الحرارة My teacher said معلمتي أو معلمي قال That I had a broken arm أنا لدي يعني ذراع مكسورة فهنا ليس ذراع مكسور لأنه يشعر بوجع رأس وحنجرة متقرحة إذا هو لديه a temperature بدل a broken arm a temperature درجة حرارة مرتفعة she said إنها قالت 
that I should go shopping أنا يجب أن يذهب إلى التسوق فهنا خطأ ليست للتسوق لأنه مريض فيجب أن يذهب إلى to home فيجب أن يذهب home إلى البيت She called my mom إنها عنادة أمي on her smartphone on her smartphone على يعني هاتفها my mom came to school أمي جاءت إلى المدرسة and we drove home ونحن يعني ذهبنا إلى البيت بواسطة السيارة in the car when we got home حينما وصلنا إلى البيت my mom said أمي قالت that I should أنا يجب go to work يجب أن أذهب إلى العمل فهنا ليست العمل يجب أن أذهب to bed إلى السرير she made me a hot pizza إنها عملت لي بيتزا حارة with lemon هي ليست بيتزا وإنما عملت لي drink drink شراب a hot drink شراب حار with lemon honey مع العسل and ginger root الزنجبيل she gave me a carrot for my headache إنها أعطتني يعني جزرة لوجع الرأس هي ليست جزرة وإنما أعطته a tablet a tablet بدل الجزرة and a box of tissues وصندوق من المناديل الورقية because I was sneezing لأن أنا كنت أعطس I feel much bigger I feel much bigger today أنا يعني سوف أشعر بتحسن أكبر اليوم هي ليست bigger وإنما better better فتصبح bigger تصبح better I feel much better today أنا أشعر بتحسن اليوم والآن لدينا الصفحة الأخرى Unit 4 Lesson 4 Page 55 صفحة 55 of the activity book من كتاب النشاط Read and put the story in order يعني أقرأ ووضع القصة في الترتيب الصحيح My grandpa's story about going online يعني قصة جدي حول يعني الاتصال بالإنترنت فتكون number one I am Hiba's grandfather I am Hiba's grandfather أنا جد هبا هبا and her brother باسم هبا وأخوها باسم are teaching me how to go online هم يعلموني كيف أتصل بالإنترنت yesterday البارحة we looked at a website about calves and colds and what you can do to make yourself feel better and what you can do to make yourself feel better يعني البارحة تبحثنا عن المواقع حول السعال والزكام وكيف نشعر بتحسن أكثر فتكون نمبر 2 It's very interesting searching It's very interesting searching online إنه كان بحث يعني جدا ممتع على الإنترنت You must be careful يجب أن تكون حذر Because there are lots of websites لأن هناك الكثير من المواقع We keyed in the address نحن يعني أدخلنا العنوان هذا هو العنوان Here we found a website with ideas from around the world هنا وجدنا يعني مواقع حول أفكار من حول العالم فتكون number three We logged in by pressing enter نحن يعني أدخلنا بعدين بضغط على enter on the keyboard على لوحة المفاتيح The web page came up يعني صفحة البحث جاءت on the screen على الشاشة We navigated the web page by scrolling up and down. نحن بحثنا يعني أو تصفحنا بصفحة البحث بالتمرير للعلى والأسفل. هاي كون نمبر ثري. نمبر فور. We read the advice. We read the advice about calves and colds. نحن قرأنا النصائح حول السعال والزكام. We like the idea about tea with ginger root and lemon from China. نحن يعني حبينا فكرة الشاي. مع الزنجبيل والليمون من الصين وأخير شيء تكون number 5 Grandma made this tea with the ginger root and lemon for us جدتي عملت لنا جدتي عملت لنا هذا الشاي يعني الزنجبيل والليمون لنا We thought it tasted very nice نحن, نحن نعتقد بأنه مذاقه جدا لطيف When I have a cold حينما أنا يعني كل لدي زكام حينما كل لدي زكام I'm going to make this tea أنا سوف يعني أعمل هذا الشاي <تصفيق>